ఏంట్రా ఒడ్డున షిప్ని నీళ్ళల్లోకి లాగినంత బిల్డప్ ఎత్తను నాలుగు సీసాలు ఏళ్ళలో వేయడానికి ఏ తొందరగా నూట పదహారు ఏంటండి ఈ నెల జీతంతో పాటు చదివిస్తున్నారా లేదు సవరింతన్నాను నీకు ఇవ్వబోయే జీతంలో నేను చెప్పిన యాభై ఎనిమిది రూపాయలు రొక్కం కట్ట అదేంటండి గారు లేకపోతే ఏంట్రా టెంపుల్ ముందు కొబ్బరికాయ పద్దలు కొట్టినట్టు టెంపుల్ ముందు సీసాకాయ పద్దలు కొట్టేసో ఎంత లాస్ నాకు మరి ఎంత కోత ఏంటండి మీరు ఇచ్చి ముష్టి మూడు వందల జీతానికి నా వందేళ్ళ జీవితాన్ని తాగటెట్టాను ఇలా జీతం కోసే బదులు ఒక్కసారి లెక్కర్ల మీద స్టెక్కర్లతో నెక్కర్లు బనీన్లు కుట్టించుకుని పైకి వచ్చిన సరిత్రన్నది అది తెలుసుకుని బుద్ధిగా పని చేసుకో పనిచేసేకంటే అడుగు తినడం బెటర్ ఏంట్రా తిడతనావా కంటి ఎంట్రుకతో కొట్టానంటే ఎగిరెళ్లి సూర్య మండలంలో పడి కాలి పూడిదే రాలిపోతాం కూడా కూడా నడగారా బాటిల్లో బాగా పెట్టి నీ సెంటర్ లో తేల్చాలి అప్పుడు నీ శవం మీద చిల్లర బదులు సీసా పెట్టు పువ్వులు బదులు చిత్తిగా ఇదని జల్లితా ఎక్కర బాటిల్కి లాల్చి పయ్యే వేసినట్టు ఏదో స్టైలు నువ్వురు నాన్న ఏంటి కన్నా ఓ ఇరవై రూపాయలు ఏంటి ఇరవయ్య రూపాయల సీసా మోతలా రూపాయలే అయినా ఇరవై రూపాయలకు ఎంత షాక్ ఎందుకు నువ్వు అడిగింది సిత్తు కాగితాలు కాదు బాబు తెగించి ఇచ్చేయడానికి ఇరవై రూపాయలు అంత డబ్బు ఎందుకు తమరకి బస్ ఎక్కడానికి ఏంట్రా ఇరవై వేలెట్టి టెంపో కొంటే నువ్వు ఇరవై రూపాయలు ఎట్టి బస్సులో వెళ్తావా అంత డబ్బు ఉంది ఇవ్వచ్చుగా ఏంటి బాబు ఆ సూపుకి అర్థం ఏంటి బాబు వెళ్తానా వెళ్ళనా చి ఎప్పుడు ఇంతే ఇప్పుడు నా కొడుకు అనిపించావు దారిలో ప్యాసింజర్ కనిపిస్తే ఎక్కించుకో వచ్చే సెల్ రోజులు కోకు ఏంటో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఏం కావాలండి పురుగుల మంది అంటే అంత ఇష్టం నీకు పురుగుల మంది అంటే కూల్ డ్రింక్స్ లో కెమికల్స్ ఉన్నాయని ఈ మంచి టీవీలోనూ పేపర్స్ లోనూ తెగ మొత్తుకుంటున్నారు చూడలేదా చూసుంటారు చదివుంటారు అయినా ఈ తాగితే కడుపులో పురుగులు చచ్చిపోతాయండి సర్వర్ సర్వర్ లా ఉండు సలహాలు ఇవ్వకు వెళ్ళా నేను ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్రా అది సరే గాని రేపు ఏ కార్లో వస్తావు కారేంటి అదే ఈ రోజు బెంజ్ లో దిగావ్ కదా రేపు హోండానా లేక టయోటానా అని జోకా చేయి పర్లేదు అయినా బిల్ గట్టేది నువ్వే కదా అయినా మా బాబు సంగతి తెలుసుగా ఆఫ్టర్ ఆల్ ట్వంటీ రూపీస్ అడిగినందుకే ఫోర్ ట్వంటీ కానీ చూసినట్టు చూసి నన్న చెత్త మండలం పంపించాడు సర్లే మన ప్రేమ విషయం మీ నాన్నకు చెప్పావా డబ్బులు అడిగితేనే మా నాన్న డబ్బులు పెట్టాడు ఇక మన ప్రేమ విషయం చెప్పానుకో ఇంకంతే ఇంత పిరికోడివి నన్ను ఎందుకు ప్రేమించా ఈ పిరికోడే తర్వాత పిడికిలు బిగిస్తాడు తెలుసా నీకంత లేదులే నిన్ను నమ్మకూడని నాది పొరపాటు ఓ అబ్బో చెప్పొచ్చావులే మా గురించి అంటున్నావు మరి మీ సంగతి ఏంటమ్మా మేడం ఐస్ క్రీమ్స్ సరేనయ్యా బిల్లర్తో మాట్లాడతాను ఇంకో ఎవరిది అబ్బు ఆ గొంతి అబ్బు అబ్బు అబోయా అబ్బు స్టాప్ ఏమిటిది గొయ్యి తెలుసు ఈ అపార్ట్మెంట్ లో గొయ్యి తీయాలన్నా గోడకి బేక్ కొట్టాలన్నా ఈ సెక్రటరీ పర్మిషన్ కావాలి నేను అసలే స్ట్రిక్ట్ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ అను ఇదిగా నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ ఒక రూమ్ కట్టేద్దామన్నా మిమ్మల్ని అయోధ్య తవ్వకాల్లో ఏవో అవశేషాలు బయటపడినట్టు ఈ భూములు ఏమైనా బయటపడతాయనా మాట్లాడరే కనబడడం లేదా గొయ్యి దవ్వుతున్నాను అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను మీరు కొంచెం మౌత్ మూసుకుంటారా అబ్బా నేను సెక్రటరీని ఈ ఫ్లాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఆ గొయ్యి ఎందుకు తీస్తున్నట్టు అమ్మా నువ్వేనా చెప్పమ్మా ఏం చెప్పమంటారు అన్నయ్య గారు ఈ రోజు వార ఫలాల్లో ఆయన జాతకం ప్రకారం ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో స్వల్ప ధన లాభం అని రాసిందట అందుకే పొద్దు నుంచి నారాయణ మూర్తి లాగా తలపాగా చుట్టి ఈ గొయ్యి మనదిరో ఈ మట్టి మనదిరో అంటూ తెగ కష్టపడిపోతున్నారు 
ఇంకా బాగా లోతుగా తవ్వమని చెప్పమ్మా ఏమనే గారు లంక బిందెలు ఏమైనా దొరుకుతాయంటారా లంక బిందెలు లక్క పెడతలు దొరకవు మరి మనుషుల పుర్రెలు ఎండిన ఎముకలు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే ఇది ఒకప్పుడు శ్మశానం అది ప్రతిఫలం కాదు నీ చెవి ఫలం నీ చెవిలోంచే పడింది మీరెప్పుడు ఇంటే దేనికమ్మా ఇది ఏం చెప్పమంటావమ్మా అంతా నా కర్మ ఆ దిక్కు మల్ల జాత కలిపించితో మీ నాన్న రెండు రూపాయల కోసం రెండు వందలు ఖర్చు చేశాడు సరే సరే నువ్వు పద ఇదిగో ఆగో ఇదిగో ఉండు ఎక్కడికి ముందా గొయ్యి పూడ్చి వెళ్ళండి ఏది గొయ్యి అంత నేను అసలే సిన్సియర్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సెక్రటరీ ఏం చేస్తావు అమ్మా అసలు నాన్నకి జాతకాల పిచ్చి ఎలా పట్టిందమ్మా మొదట్లో మీ నాన్న బట్టలు వ్యాపారం చేసేవారు చీరలు ఓణీలు లంగాలు లుంగీలు జాకట్టు పీసులే మగాళ్ళు బట్టలు కూడా ఉన్నాయి ఒక రోజు చిలక జ్యోతిషుడు ఆయన చేయి చూసి జోషిని చెప్పాడట అనుకోకుండా వాడు చెప్పింది జరిగిందట అంతే అప్పటి నుంచి ఆ పిచ్చి మరీ ఎక్కువైంది మీరు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి అయ్య గారు ఈ రోజు ఇంత పొజిషన్ లో ఉండి కూడా ఈ పాత బండికి పూజ చేసి మరీ పని మొదలెడతారండి మొదట్లో గంట కొట్టుకుంటూ మిఠాయి బండితో తిరిగిన పుల్లారెడ్డి గారు కూడా ఈ రోజుకి గంట కొట్టి మిఠాయి బండికి దండం పెట్టుకుంటారు నేను అంతే అన్నం పెట్టిన చెత్త బండికి దండం పెట్టుకుంటున్నాను రా కళ్ళు కనపట్టలేదా పొద్దున్నే నా బండి గుద్దేశా ఇది కళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు కాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి బ్రేక్ వేయడం మర్చిపోయాను మేద రాహు కూడా కేతు నీలాగే గుద్దుంటాడు నార్మల్ మూడు రూపాయలు పెట్టి పేపర్ కొనలేదు నువ్వు పక్కోళ్ళ పేపర్లు చదివేసి నాకు జాతక కథలు చెప్తావా మర్యాదగా నా బండి నాకు ఇయ్యి లేదా మొత్తం గ్రహాల నెట్టి కలిపి నీ పాడికి ఏర్పాటు చేయిస్తాను ఏదో బండి కోసం గుండె ఆగేలా గరుస్తావేటి కావాలంటే డబ్బులు పెడేస్తాం కొత్త బండి కొనుకో ఏదో డొక్కు బండి ఏంటి నా డొక్కు కాదు రా ఇది నా లక్క వీరసివాజీ కత్తికున్న చరిత్ర కంటే ఎక్కువ చరిత్ర ఉందిరా ఈ వీర్రాజు బండికి మరి అదిగా నా బండి నాకు అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా బుద్ధిని బండి ఎలా ఇస్తాం కావాలంటే కొత్తది కొనిస్తాం ఎలాగూ పాత సామాన్లు కొని అమ్ముకునేవాడివే కదా ఇది కూడా మే రే దీని గురించి తెలియక నువ్వు అలా నోటుకు వచ్చినట్టు వాగుతున్నావు రా నీ డొక్కు సైకిల్ ఎక్కి ఈది ఈదికి తిరిగి లంగా కొట్టలు అమ్ముకున్నట్టు కాదు రా నా వ్యాపారం అంటేనే ఓ నీది గొప్ప వ్యాపారం టైర్లు లేని చెత్త బండి ఒకటి వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరుక్కుడు చిన్నపిల్లల చేతిలో శనపో పెట్టి సీసాలు గుంజుకునే వ్యాపారం పెద్ద వ్యాపారం నన్ను ఏమన్నా అంటే అను నా వ్యాపారాన్ని అంటే మాత్రం ఊరుకున్నాను సరదాగా మాట్లాడుకోవడానికి అది కూడా నేనే చెప్పాలా ఈ సిచువేషన్ లో కబుర్లా అక్కడ మీ నాన్నకి మా నాన్నకి మధ్యలో వాటర్ పోస్తే వైట్ పెట్రోల్ అవుతుంది చూడు వీరాజ్ గారు అబ్బాయి వాళ్ళ గొడవ ఇప్పటిది కాదు ద్వాపర యుగం నాటిది ఏ యుగం నాటిదైతేనే ఇప్పుడు మన పెళ్లికి ఆటంకంగా ఉంది మన ఇద్దరం కలవడానికి ఎంత ఇష్టపడుతున్నామో వాళ్ళిద్దరు కలవడానికి అంత కష్టపడుతున్నారు ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరు కోసం మన ఇద్దరం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇదో మెగా డైలీ సీరియల్ అయిపోతుంది ఈ సీరియల్ గురించి మనం సీరియస్ గా ఆలోచించాలి ఆలోచించడం అనేది గత రెండేళ్లుగా జరుగుతూనే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఓ పని చేద్దాం ఏంటి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ప్రేమించుకుందాం
ఉంటే <laughs> మన సెక్రటరీ గారికి చెప్పాలి ముందు మనం చూసి తర్వాత సెక్రటరీ గారికి చెప్తాం అదే కరెక్ట్ సెక్రటరీ ఈ సీన్ ఎవరిదో అనుకున్నాను ఇందులో హీరో హీరోయిన్ నువ్వు పని మనిషినా నీ దగ్గర చాలా సెకలు ఉన్నాయి రోయ్ దొరికే నమస్కారం పని మనిషి గారు సిక్కెక్కులు అంత పారిపోతున్నారు వినాయక చవితి ప్రోగ్రాం గురించి మాట్లాడదామని వచ్చానండి మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నట్టు నాకు తెలియదు డిస్టర్బ్ చేశానా 
వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర నీకు పని ఎట్రా వెదవన్నారు వెదవ గెట్ అవుట్ సరేనండి మీ పని మీద మీరు నా పని మీద నేను ఉంటాను మీ చచ్చి ఇంటి దగ్గర చెప్పు చెప్పు ఇక్కడ మాట్లాడుకుందా మన అపార్ట్మెంట్ లో మాట్లాడుకుందా మావిడితో చెప్పద్దు ఇవి వేళ్ళు కాదు నీ కాళ్ళు అనుకో నీది ఏం పోయింది ఇది వేళ్ళు కాదు కాళ్ళు అనుకోమంటే ఇందాక పని మనిషితో ప్రోగ్రాం వాటర్ ట్యాంక్ రిపేరంట నాకు అదంతా తెలియదండి ఈ ప్రోగ్రాం మీ ఇంట్లో టెలికాస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే కొంత ఖర్చు అవుద్ది అది నువ్వు కొంచెం భరించాలి ఎంత ఎంత అంటే ఆస్తి మొత్తం రాహిత్యమని ఈ వాటర్ ట్యాంక్ విషయం ఎక్కడా చెప్పొద్దు స్ట్రాంగ్ టీ తాగు అలాగే ముందు నోటి చూడండి ఈ విషయం తెలిసాక టీ ఎందుకు తాగుతాను విస్కీ ఏ తాగుతాను పని మనిషిని సెక్రటరీ గారు సింపుల్ గా సెట్ అయిపోయారు కలుద్దాం దొరక్క దొరక్క వీడికి దొరికిపోయానేటి మన విషయం ఇంట్లో చెప్పాలంటే భయంగా ఉంది భయం ఎందుకు మన ప్రేమను ఒప్పుకోరని ఎందుకంటే మీ నాన్నకి మా నాన్నకి మధ్యలో గొడవలు కదా అబ్బా ఈ గొడవ ఒకటి మరో చరిత్ర సినిమాలోనా ఏమైతే అదైంది ఇవాళ మాత్రం మా నాన్నకి ధైర్యం తెచ్చుకుని చెప్పేస్తాను నిజంగా నా మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే ఆ ప్రేమ నిజమైతే రెండు సంవత్సరాల మన ప్రేమని రెండు క్షణాల్లో మీ నాన్నకి ధైర్యంగా చెప్పు నేను కూడా ఈ రోజు వీలు చూసుకుని మా ఇంట్లో చెప్తాను కంట్లో పిడపర్తి వారి పంచాంగం నోట్లో తంగిరాలి వారి జాతక ఫలం తప్ప ఇంకేమైనా ఉందా మీకు అయినా తిదులతో నిధులు రాసులతో కాసులు వస్తాయని మీకు గుడ్డి నమ్మకం ఇదిగా నువ్వు నా వైఫ్ నువ్వు నా వైఫ్ మాట్లాడే బాగుంటుంది అమ్మ అనే దాంట్లో తప్ప ఏంటన్నా చేతకాని వాళ్ళకి జాతకాలు తప్ప మీకేంటి నోరు ముయ్యండే ఇంకా దుర్ముహూర్తం పోయినట్లేదు మీ ఇద్దరికే దుర్మార్గ పాటలు పోవడం లేదు అమ్మయ్యా గడ్డుకాలం పోయింది గుడ్డుకాలం వచ్చింది చూడమ్మా నీకు మంచి పెళ్లి సంబంధం చూశాను వాస్తు వాస్తవరావు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అబ్బాయి వెంకటరమణ జ్యోతి శాస్త్రం మీద పిహెచ్డి చేశాడు వార్తల్లో వారఫలం అంత కరెక్ట్ నాన్న నాకు ఏ సంబంధం ఇష్టం లేదు నువ్వెన్నిచ్చేసుకుంటాను ఏ 
ఏంటంటే పాలపెట్లా ఉండే తీతికి పెట్లా మాట్లాడుతుంది దీన్ని రాహుకాలంలో కనవా దాన్ని రాహుకాలంలో కనడం కాదు మిమ్మల్ని రాహుకాలంలో పెళ్లి చేసుకున్నాను రాహుకాలం కాదే ఆ వీర్రాజు గారికి పోయే కాలం వచ్చింది ఈ వేర్రాజు వెర్రి రాజులా కనపడుతున్నాడురా నీకు నీ కూతుర్ని నా కొడుక్కి గాలం వేస్తావా కుత్తుక కట్ చేస్తా రే ఇదే మొక్క నా కూతురు వర్జంలో వచ్చి ఆజ్యం పోసింది అందుకే మంట మీద వచ్చా ఏంట్రా సిక్స్ ఇయర్స్ లో బిల్ గేట్స్ లో సగం అవుతానని నా జాతకం ముందే తెలుసుకుని ఇంత ఘాతుకానికి పాల్పడతావా ఈ వేర్రాజు కోపం వస్తే పుల్ రాజు అవుతాడు రా శేషాలతో సమాధి కడతాను నీకు రే నా లైఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని నా జాతకంలో ఎప్పుడో రాసుందిరా అందువల్ల నన్నేం చేయలేవు నీకు నీ కొడుక్కి కంబైన్డ్ వార్నింగ్ ఈసారి నా కూతురు వైపు కన్నెత్తి చూసిన పన్నెత్తి మాట ఆడిన తిది నక్షత్రం చూడకుండా మీ ఇద్దరికి అమగండ కాలంలో తద్దరం పెట్టేస్తా రెచ్చిపోతున్నా రే నా కొడుక్కి మార్కెట్ లో ముప్పై లక్షలు పలుకుతోందిరా నీ కూతురు చేసుకుంటే వస్తారా సెకండ్ హ్యాండ్ చెత్త పంచాంగం తప్ప రే వీర్రాజు నన్నేమైనా అనుపడతాను నా నమ్మకాన్ని ఏమైనా అన్నావో పెచ్చ కొట్టుడు కొడతా రే సుప్పిగా నువ్వు చిలకను కొనుక్కుని ఓ సెంటర్ లో కూర్చుని జాతకాలు చెప్పుకుంటా వచ్చిన చల్లరతో నీ కూతురు పెళ్లి చేసుకోరా వెళ్ళాలరా అనుకున్నాను రా నీకు ఒకటో గెళ్ళో లాడిను నాకు బుష్ రెండో గెళ్ళో నీ కర్ణానిధి నాకు జయలలిత వచ్చినప్పుడే అనుకున్నాను నీ అంతు చూస్తానని మా ఆవిడ మా అమ్మాయి ఆపారు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే నిన్ను వంద మొక్కల కింద నరికేసేవాడిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇదే మాట నిమిషానికి ఇరవై సార్లు అరవై నిమిషాలు నుండంటున్నావు ఏం చేయను అనమే తప్ప ఆలోచన రావడం లేదు ఆవేశపడితే ఆలోచనలు రావు ఇది మన జీవితానికి సంబంధించిన విషయం సర్లే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు ఐడియా ఏంటి ఖాదర్ భాష దలా లాజ్మిలన్ ఫాలో అయిపోతే ఉన్న ఇద్దరితోనే తెస్తుంటే కొత్తగా ఎంటర్ అయిన ఆ ఇద్దరు ఎవరు మొద్దు వాళ్ళు ప్రేమించుకుని లేచిపోయారు చూడు ఇప్పుడు లేచిపోదాం అన్నంత ఈజీగా ఉండదు లేచిపోయి బ్రతకడం ప్రేమించడం అనేది జీవితంలో గొప్ప విషయం ఆ ప్రేమ కోసం మన ఇద్దరం లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్నాను పెళ్లి చేసుకుని వస్తే మన వాళ్ళు పొమ్మన్రు రమ్మని ఆహ్వానిస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది సరే ఇంతకీ ఎన్ని గంటలకు వెళ్దాం ఈ రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి మన వీధి చివర ఉన్న బస్ స్టాప్ దగ్గర రెడీగా ఉండు నేను వచ్చేస్తాను ఇవాళ ఐదో తారీఖు ఆ తెలుసు రేపు ఆరో తారీఖు ఎల్లుండి ఏడో తారీఖు ఆవులో ఎనిమిదో తారీఖు అది కాదు మ్యాటర్ విషయం ఏంటి మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టు ఆ విషయానికే వస్తున్నా రాత్రులు టెర్రస్ పై పార్టీలు చేసుకుంటూ గోల చేస్తున్నారని అమ్మాయిలకు లైన్ లేస్తున్నారని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి లైన్ చంపేస్తాను నీ మీద కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి తాగి పడుకుని సరిగ్గా డ్యూటీ చేయడం లేదు నేను తొంగోని తవ్వుతాను తాగితే తొంగుతాను నేను తాగి తొంగోడం సంగతి మీకెందుకు నన్ను డ్యూటీ సరిగ్గా చెయ్యాలన్నది మీకు సంబంధించిన విషయం ఇదిగా నాను పని సరిగ్గా చేయకపోతే చెప్పండి అంతేగా నా తాగుడు విషయం మీకు అనవసరం కరెక్టే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీ మీద కంప్లైంట్ ఉంది ఏంటది ఇదిగా ఏలా పాల లేకుండా అవపడ వాళ్ళందరి దగ్గర అప్పులు చేసి తిరిగి ఇవ్వటం లేదని దానివల్ల మీ ఇద్దరికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవును బుర్ర లేకుండా మాట్లాడకండి నేను అడుగుతున్నాను వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నేను పుచ్చుకుంటున్నాను బ్లాక్ మెయిల్ గా చేసి తీసుకుంటున్నాను సెక్రటరీ గారు అయినా వాటర్ రావట్లేదు వాటర్ ట్యాంక్ గురించి మాట్లాడరు టూ నాట్ త్రీ లో వాటర్ రావటం లేదు ఇప్పటికి చాలా సార్లు చెప్పాం అయినా పట్టించుకోరండి ఓకే ఓకే వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళి అన్ని కనెక్షన్స్ చూసి సెట్ చేయిస్తాను వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర సెట్ చేస్తారా సెట్ చేస్తారా అవును వాటర్ ట్యాంక్ అనగానే మన సెక్రటరీ గారు కాళ్ళు ఎందుకు అలా వణుకుపోతున్నాయి నీకు ఆ డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ అందరికీ వచ్చి ఉండదు ఇంకా చెప్తాను మన సెక్రటరీ గారికి వాటర్ ట్యాంక్ కి విడదీయలేని ఆ వినాభావ సంబంధం ఉంది భగవాను 
అయినా వాటర్ ట్యాంక్ విషయంలో మన సెక్రటరీ గారు స్ట్రిక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కదా సెక్రటరీ గారు అవునవును సరే అడగాల్సిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అడుగు వాటర్ ట్యాంక్ విషయం తర్వాత ముందు మా అప్పులు ఎప్పుడు తీరుస్తున్నావు చెప్పు హైదరాబాద్ వెళ్ళరాగానే ఇచ్చేస్తాను ఇది హైదరాబాద్ అయితే బెంగళూరు వెళ్ళరాగానే ఇచ్చేస్తాను మరి దానికి ఆమె ఎవరు సెక్రటరీ గారే నేను ఎందుకుంటాను పోనీ ఏమిటి ఉంటుంది లేకపోతే నేనే ఉంటాను సర్లేండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సెక్రటరీ గారు తీర్చేస్తారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ వాటర్ ట్యాంక్ విషయం కూడా సెక్రటరీ గారు చూసేస్తారు ఇక మీటింగ్ అయిపోయింది మీ అందరూ వెళ్ళిపోండి చెప్పాల్సింది నేను అబ్బో ఎస్ మీటింగ్ అయిపోయింది అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు డైరెక్ట్ పైకి వెళ్ళిపోవాలి సెక్రటరీ గారు ఒక ఐదు వందలు ఉంటే అయితే ఉన్నాడు అది ముందు మళ్ళీ లెక్కెట్టాలండి నిన్ను ఖాళీ చేయించకపోతే నా పేరు భగవానే కాదు అది నీ పేరు కాదు నా పేరు సరే నా పేరు సెక్రటరీ కాదు అమ్మా నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఊరెళ్లారుగా ఎందుకు ఎందుకంటావు ఏంటమ్మా మొన్న నీతో చెప్పారు కదా ఆ సంబంధాన్నే ఖాయం చేసుకొస్తానని వెళ్ళారు అదేంటి నేను అదని చెప్పానుగా మీ నాన్న చెప్పిన అబ్బాయి చేసుకుంటేనే నీకు మంచిదమ్మా అత్తపోరు ఉండదు పైగా ఒక్కడే కొడుకట నువ్వు సుఖపడతావని నా సుఖం గురించి మీరేం ఆలోచించిన అవసరం లేదు నేను బాలం తప్ప ఇంకెవన్నీ పెళ్లి చేసుకోను స్వప్న నాకు సుబ్బారావు గారి కూతురు స్వప్న ఫోటో తప్ప ఎదురు సమాధానాలు చెప్పావంటే ఎదురు బొంగు నరికినట్టు నరికేస్తాను చూడు ఓ గుడ్డి దాన్ని చూపించి నాన్న దీని మెళ్ళలో తాళి కడతానను జీలకర్ర బెల్లం రెడీ చేసేస్తాను అంతేకాని నువ్వు అనుకున్న స్వప్న సుందరి ఆ సుబ్బారావు గారి కూతురు మాత్రం నా కోడలుగా ఒప్పుకోను అది కదండి పాపం వాడి ప్రేమను ఒప్పుకోవచ్చు కదండి ఒప్పుకుంటాను నా పెళ్లం పోస్ట్ నుంచి తప్పుకోవడానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఆడికి ఎలాంటి పెళ్లం తీసుకురావాలో నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు టీవీ సీరియల్ చూసుకో ఎరా మా అమ్మా నాన్న ఊరికి వెళ్ళారని ఆ మూర్తి గానీ ఫిగర్ కోసం పంపించావా ఆడ ఇంకా రాలేదు టైం అయిపోతుంది టెన్షన్ వచ్చేస్తున్నారా బాబు ఎదురా నాకు టెన్షన్ గా ఉంది ఎరా ఆ మూర్తి గడు మంచి ఫిగర్ తెస్తాడంటావా ఆడిని నమ్మలేవరా మెరక విద్దాన్ని మనీషా కోయరాలని ఇసుక దిబ్బ దాన్ని ఆర్తి అగరవాలని చెప్పి తెస్తుంటాడు ఏంటి రోయ్ మనోడు ఇంకా బొబ్బు లేదు నీ బేలేదేమో ఏంటి పైడి రాజు ఇంకా పడుకోలేదు పడుకోవాలంటే కడుపులో పెగ్గడాలు కదా ఇంతమంది ఉన్నారు ఏంటి నాభం నా చేతి పని చేయించుకోవడమే కానీ మందుకు డబ్బులు ఇచ్చేదో ఒక్క నేడు ఇక్కడ రాజు ఇదిగో యాభై రూపాయలు తీసుకెళ్లి ఫుల్గా మందు కట్టి పడుకో ఏంటే దీనికి నిబ్బే రాదు ఫుల్ ఒకటి ఇదిగో బాబు నీ చేతితో పాతికి అలా వెళ్ళి ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా తినేసి వచ్చేస్తాను ఆయిల్ ఫుడ్ వద్దు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కర్డ్ రైస్ తిను ఆయిగా నిద్ర పట్టుద్ది ఇలాంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నారు బాడీ ఫుల్ ఛార్జింగ్ లో ఉంది ఎరా తీసుకొచ్చావరా తెచ్చాను రా సెల్ పీస్ చూడాలంటే ముందు వంద కొట్టు ఎరా షకిల్ అని తీసుకొచ్చావా ఆర్తి అగర్వాల్ తీసుకొచ్చావా అందమైన ఐశ్వర్య రాయిని తీసుకొచ్చాను రా ఎరా క్యాలిఫ్లవర్ లేని పెట్టడం లేదు కదా ఎహ వందేస్తావా లేకపోతే పార్టీని వెనక్కి పంపించేమంటావా ఎహ నీ అబ్బా తీసుకో పట్టుక తీసుకురా అతిరిపోయిందిరా ఈ అమ్మాయిని చూస్తుంటే సొంగ కారిపోతుందిరా ఒకసారి తెచ్చేస్తాను రా ఎహ ఎవరైనా చూస్తారు త్వరగా తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఫిగర్ తెచ్చుకున్నట్టున్నారే వెల్కమ్ టు అవర్ ప్యాలెస్ ఒరే మామా ఫ్యాషన్ ఛానల్ లో మోడల్ లాంటి ఫిగర్ తీసుకొచ్చాడు రా ఫుల్ ఎంజాయ్ ఒరే ఈ ఫిగర్ చూడటానికే కాదు రా తాకిన సుతి మెత్తగా ఉంది రా ముందు బేబీని సంతూర్ సోప్ తో జలక్రే లాడనివ్వండి రా ఆ తర్వాత ఎలాగూ రాసలేలు స్టార్ట్ అవుతాయిలే హాయ్ ఓయ్ ఓయ ఓయ అంటే ఏంటండి 
ఆ అంటే పలగరింపు ఓ అంటే పలగరింపు ఓ వంద ఉంది ఏంటి నా బంద్ ఉంది వంద ఉంటే మీ దగ్గర ఎందుకు వస్తాను సార్ భలే దొరికాడు నీకు ముందు ఉందరా చిన్న ఆర్థిక సహాయం అడితే ఇంత పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేటి యదవా సెక్రటరీ గారే కరెక్ట్ సెక్రటరీ గారు సెక్రటరీ గారు సెక్రటరీ గారు నువ్వా అవును అదేంటది ఏదో పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ చూసినట్టు షాక్ అవుతా వాడే ఒకే సార్ చంపేస్తాడు అయినా ఈ టైమ్ లో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు తలుపు వేసిందా లేదా చూద్దామని లేకపోతే ఏంటా రెండు వందలు ఉంటి నా దగ్గర లేవు అయినా అడుక్కోడానికి సిక్కు లేదు నేనేం భిక్ష అడుగుతులేదు అప్పు అడుగుతున్నాను ఆంటీ లోపల వద్దులేవయ్యా అయినా అప్పు అడగడానికి వేళ పాలా లేదా అప్పు చేయడానికి తప్పు చేయడానికి వేళ పాలాడు సెక్రటరీ గారు అవసరం ఉంటే అప్పు అవకాశం దొరికితే తప్పు చేయడం తప్పు లేదు రా విశ్వదాభిరామ వినహ సెక్రటరీ అసలు ఈ టైమ్ లో తలుపు తీయడమే నేను చేసిన పెద్ద తప్పు వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఇంకో పెద్ద తప్పు చేశారు అది గుర్తులేనంటుంది మీకు బాబు నేను చేసిన తప్పు రెండు వందలతో పాటు రెండు లెంపలు వాయించుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇదిగో లోపలికి వచ్చాయి తొందరగా తెచ్చేయండి ఐదు వందలు అడగవలసిందేమో ఇదిగో అప్పు దాత సుఖీ బాబా వస్తాను అగ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిటర్న్ నేనే డబ్బుల నేనైతే రేపు వద్దని వచ్చేస్తాను డబ్బులు అయితే ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఇచ్చాను వస్తున్నా నిన్ను కాదు నన్ను పిలిచింది వస్తున్నా రాజేష్ <laughs> చచ్చిపోయిన రాజేష్ గారు నాన్న మళ్ళీ బతుకు వచ్చి యాక్సిడెంట్ చేయించుకున్నాడు కదా కట్టు కథలు చెప్పామంటే కట్టు బట్టలు కూడా ఉడదీసి రోడ్డు మీదకి తోసి వస్తాను బెల్ట్ కింద పాతికేళ్ళు వచ్చా ఇంకా ఎవరని రాలేదు ఈసారి ఇలాంటి యదవ ప్రయత్నాలు చేసామంటే నోటితో చెప్పను చేత్తో చూపించి ఏ కాలో ఇరిసి పారేస్తాను రూపాయి పావల టెలిఫోన్ కు తెట్టుకుని ఎకలాంగుల కోటాల పని చేసుకు బతుకుతూ గాని యదవ యదవ తిరుగులు మరిగి ఎవరన్నా సుఖపడుతున్నా సంతోషపడుతున్న నా మనసులో ఎంత క్షోభ ఉంటుంది ఏంటి జనరల్ గా ఎవరైనా ఇంతేనేమో చూసేద్దాం రే నువ్వు ముందెళ్ళరా అరే మూర్తి ముందు నువ్వు తీసుకెళ్ళరా యాదవ పెళ్ళ పిలిచి రాగానే తెగ సంకలగి రేసావు కదా నువ్వే తీసుకెళ్ళి ముందు ఒరే ఈ అమ్మాయిని చూస్తుంటే సిగ్గేస్తున్నారా బాబు మీరు టైం వేస్ట్ చేయకండి మీకు నేను ఇష్టమా లేక మంది ఇష్టమా మీరే చెప్పండి
మైకము మంది వేసావు లేదు శోకము లేట్ గా మేము చెప్పినట్టు చెయ్యి నువ్వు టెన్షన్ పడి మమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టుకో సునీల్ అదేంటా మీరు చెప్తాను రా లోపల రానే ఏంటి నాన్న అప్పుడే వచ్చేసారు అదేంట్ రా నువ్వు ఏదో మాట్లాడుతున్నావేంటి అది కాదు నాన్న ఇప్పుడే వచ్చేసారా అన్న పోయి అప్పుడే వచ్చారా అన్నాను అన్నట్టు ప్రయాణం ఎలా జరిగింది నాన్న నాలుగు రోజులు ఉంటా అన్నారు ముందావని అనుకున్నాను రా మీ నాన్నకి ఏదో కలొచ్చి ఉంటుంది నిన్న రాత్రి ఇక్కడ ఏదో కొంపలు మునిగిపోతున్నట్టు వెంటనే హడావిడిగా బయలుదేరి అన్నారు బయలుదేరి వచ్చేసాం అవును నువ్వేంటి నన్ను అంత కంగారు పడుతున్నావు అదే లేదమ్మా ఫ్రెండ్స్ వస్తేను సరదాగా అంతేనా సరే మీరు మాట్లాడుతూ ఉండని నేను వెళ్ళి కాఫీలు తీసుకొస్తాను ఇటు నాన్న బ్యాగ్ నమస్తే ఈ అమ్మాయి ఎవరు నన్ను ఎవరైనా ముట్టుకుంటే వెంటనే పట్టుకోవాలని మూడ్ వచ్చేస్తుంది అయ్యి బాబోయ్ సీత నాన్న సీత సీతేంట్రా కాలేజీలో నాటకం ఆడుతున్నావు నాన్న రిహార్సల్ కోసం ఒరిజినల్ గా సీత కావాలంటే దొరుకుతుంది మరి అందుకే బొమ్మను తీసుకొచ్చాం బొమ్మ అవును రే నాటకం అంటే గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడో కాలేజీ చదివే రోజుల్లో చూసాను నాటకాన్ని ఒకసారి నాటకం వేయండిరా చూడాలనుంది తప్పదా నాన్న తప్పదు వేయండిరా మీరు కూర్చోండి ఎలారా ఏమయ్యాలి పది బుర్రకాయలతో బుర్ర మేసాలు ఉన్న రావణాసురు ఆ రావుడి దగ్గర ఏమంది వంద కోతులు తప్ప ఏటి మాట్లాడుతున్నావు నాన్నరా హనుమంతుణ్ణి రాముడి కుడి భుజాన్ని ఆడొచ్చి ఒక్క బాణం వేసినాడు అనుకో ఈ నాకొకసి పారిలి పోగలం రావుడు కుడి భుజాన్ అయితే ఆ రావుడితోనే వంట కీలక పారు వచ్చేసినా పెట్టా బోరో రావణ సీతమూర నీ కాడు ఉన్నది కాబట్టి వచ్చేసినాను లేకపోతే నీ పది బుర్రలు పక్కోడి ఇలా నమిలి మింగేదును ఓరే తూర్పు రామాయణం అని కొత్త డ్రామా నాన్న ఏంటో అమ్మాయా గండం గడిచింది చూడమ్మా పాప ఎవరికంటా కనబడకుండా కనబడినా తడబడకుండా ఈ విగ్రహంసీనే కంటిన్యూ చేసి చెక్ అయ్యమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే నాకు మూడు వచ్చేస్తుంది మీకు మూడు వస్తే మాకు మాడు పగులుద్ది తొందరగా ఇచ్చి పంపించేరా గౌరవనీయులైన నాన్నగారికి నమస్కారం మా ప్రేమ విషయం మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు మీరు కుదరదు అన్నారు అందుకే వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం ప్రేమికులుగా వెళ్ళి దంపతులుగా వస్తాం ద్వేషాలు పక్కన పెట్టి కన్నవారిగా కొంచెం ప్రేమతో ఆలోచించండి మీ బాలు
జీవిస్తున్నారా చెప్తా ఒరే పైడ్రాజ్ మిలిటరీ బాటిల్ తీసుకొచ్చాను రా నువ్వేమో తొంగున్నా సరే ఈ బాటిల్ సెక్రటరీ గారికి ఇచ్చేస్తాడు కొనుక్కో ఇవాళ గాంధీ జయంతి షాపులు బంద్ 
दिन <laughs> मन अपार्टेंट कुर्रोल विग्रह अंदी इंटर मन जीव बाधपड़े कदा बाधल मरपे शक्ति प्रेम के प्रेम निजे मैं 
విశాఖపట్నం ఉన్నప్పుడు మా కోర్టర్స్ లో దొంగ పడ్డాడు నేనేం చేశానంటే పరిగెత్తి పరిగెత్తి వాడు ఫాలో అయ్యాను మీలా పది మంది లేని ఒక్కడే ధైర్యంగా ఫాలో అయ్యాను కిందకి వెళ్ళేసరికి వాడు సెల్లార్ లో తాక్కున్నాడు సెల్లార్ లో స్తంభం వరకు వెళ్ళాడు నేను అప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాను ఫోన్ వెళ్దనుకుంటున్నాను ఎందుకు అది టీవీ రిమోట్ దొరకాలి చెప్తాను అదే ఇటు పదండి అదే అక్కడ సిల్లర్ లేదే రూపాయి బిల్ల రూపాయి బిల్ల హలో చిచి ఫైర్ స్టేషన్ ఇగా ఇంకో రూపాయి బిల్ ఇవ్వండి ఇవ్వండి అదే హలో పోలీస్ స్టేషన్ అవును నానే ఫైర్ రాజులే సన్ ఆఫ్ పెద్దరాజు ఇది శ్రీనివాస్ అపార్ట్మెంట్ జనకల కూడా దొంగలు పడినారు మీరంతా బేగ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ మీరంతా ధైర్యంగా పడుకోండి అదండి నాన్ చూసుకుంటాను ఫైర్ రాజు మజాక బోలో ఇదో ప్లాన్ పక్కా కోయి ప్రాబ్లం బాద్ మీ ఫోన్ కరతా యాహు బాంబే మే హమరా ప్లాన్ సక్సెస్ హో గే జిస్కి వజే సే సారా సిటీ డిస్టర్బ్ హో గే ఆజ్ ముంబై మే కై జగ పే బమ్ విస్ఫోట్ హో హై ఇస్ మే బహుత్ సారే లోగ్ మారే గే ఔర్ భారీ నుక్సాన్ హో హై ఇస్ హద్ సే కే పీచి ఐఎస్ఏ తా హాత్ కే సంభావనా కి హో పోలీస్ ఆజ్ ముంబై కల్ హైదరాబాద్ पूरा खल्लास यस फर्स्ट राम अब एक सेकंड रेडी కార్గిల్ వారు చాలా భీకరంగా జరుగుతోంది ఇదిగో ఇది కడుపుతో ఉన్నాను అని తెగ ఉత్తరాలు రాస్తే టెలిగ్రామ్ పంపించు అని చెప్పి అబద్ధం చెప్పి వచ్చేసాను అర్ధరాత్రి స్టేషన్ నుంచి బ్యాగ్ పట్టుకుని బయటకు వచ్చాను ఇంతలో పోలీస్ చీప్ వచ్చింది నన్ను దొంగనుకుని పట్టుకుని లాకప్ లో పడేశారు పోలీసులు మిమ్మల్ని దొంగను పట్టుకుని లాక్ వెళ్ళడమేంటండి ఈ పేస్ చూస్తే దొంగని డౌట్ వచ్చుంటుంది చెస్టార్ సారీ నమస్తే ఏంటి సారీ అర్ధరాత్రి నీకెవడై అప్పించాడు అప్పివ్వలేదు తమవానికి ఎవడ దాక్కున్నాడు నేను ఇక్కడ దాక్కున్నాడు చెప్పబోతే డబ్బులు ఇస్తా అన్నాడు ఇయ్యన్నాను ఇచ్చాడు నాకు తగిలినా బాగున్నా నువ్వు వెళ్తే స్తంభం తగిలింది వాడే దొంగ ఉంటాడేమో 
చూసారా చూసారా డబ్బు తీసుకుని దొంగ వదిలేశాడు ఇలాంటి తప్పుడు వ్యక్తి మన అపార్ట్మెంట్ లో ఉండడం తప్పే కదా వాటర్ ట్యాంక్ అన్న పెద్ద ప్రభాకర్ <laughs> 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 ఎవడా నువ్వు ఈ ఇల్లు ఎవరిదో తెలుసా దొంగ సచ్చినోడా అటు చూడరా ఆయనే పెద్ద దొంగ ఆయన ఏంటో దొంగతనం చేయడానికి వచ్చావా నన్ను క్షమించమ్మా ఆ మహానుభావుడి ఇల్లు అని తెలియకు వచ్చాను ఇప్పుడు ఆయన ఏ గటప్ లో దొంగతనం చేస్తున్నారో ఇక్కడ ఎవరు లేదు ఇదే సరైన సమయం ఎక్కడ దొంగ ఉంటాడు అక్కడ ఈ సింహం ఉంటాడు ఎక్కడ దొంగ ఏంటి అసయ్య గారు ఏడు దూకు వచ్చారు రే ఖాళీ పర్సుగా పోలీసులకి ట్రైనింగ్ లో గోడలు దూకటం పోల్ జంప్ చేయడం ఎందుకు నేర్పుతారనుకున్నావు మరి ఎస్ఐ గారు దొంగలు ఏ ప్రాక్టీస్ లేకుండానే గోడలో మేళ్ళ దూకేస్తారు వీడెవడు అపోజిషన్ పార్టీ లాగా ఎక్స్ట్రా కట్టింగ్ ఇస్తున్నాడు వీడ పాస కొంతో నిద్ర లేచి ఎవడో ఒకటి రప్పు చేస్తే కాని ఆ రోజుకు వీడికి నిద్ర పట్టదు ఓన్న వాటర్ ట్యాంకర్ నేను ఏం చేస్తా అని అడగలేదు నేను ఎవరో అని అడిగారు అంటే దొంగలో పోలీసులు కుంభకోణమా కుంభకోణం లేదు లంబకోణం లేదు దొంగతనం ఎక్కడ చేయాలి చెప్పండి మీరా దొంగతనమా దొంగను పట్టుకుందాం రా అనబోయి అలా ఓ డౌట్ సార్ నాకు తెలియకుండా నేను ఏమైనా చెప్పేనా ఏంటి ఎదో డౌట్ మీరు ఒక్కరే వచ్చారు కానిస్టేబుల్స్ రాలేదేట అని ఎదో డౌట్ అండి నేను వచ్చినప్పుడు కానిస్టేబుల్స్ తో పల్లేదు చూడు మిస్టర్ అంకుశంలో రాజశేఖర్ పోలీస్ స్టోరీలో సాయి కుమార్ సింహాచలంలో శ్రీహరి ముగ్గురు కలిసి ఏమవుతుంది చేతిలా ఎవరు మాట వెండా అంటే చెవుడని కాదు పొగరు ఎస్ఐ గారు సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు సిల్లీ గా మాట్లాడతావు నా గురించి ఇప్పుడే తెలియదు ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఇంతకీ దొంగ చూసింది ఎవరు నాకు తెలియకుండా వేరే దొంగ ఎవరైనా వచ్చింటాడంటా ఎవరైనా మనకు అనవసరం మన పని మనం పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళటం బెటర్ ఉన్నాడు పట్టుకుందాం పక్కన <laughs> నాలుగు సింహాలు కాదండి బస్ స్టాండ్ లోనో రైల్వే స్టేషన్ లోనో మీ ఫోటో చూసి గుర్తు ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే దొరగారి సెకండ్ సెటప్ హైటెక్ బస్ ఎక్కించడానికి బస్ స్టాండ్ లో దొరగారు ఒరిజినల్ ఫ్యామిలీని పుష్కరాల నుంచి వస్తున్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ లో చూసి ఉంటారు కదూ అక్కడే కాదండి ఎక్కడో నువ్వు నోర్మై లాఠీ ఎత్తానంటే లాక్ అయిపోతావు వెనకడు కో దొంగ మారు వేషంలో నువ్వు కూడా ముయ్యి దొంగలు మారు వేషాల్లో రాకపోతే నాలాగా ఎస్ఐ వేషాల్లో వస్తారా ఎందుకండి అదో దొంగతనాలో ఏ అప్పోజ్ అప్పోజ్ చేసి బతకొచ్చు కదా నాకులాగా నోర్మై దొంగల్ని ఏమన్నామంటే చైన్ తో ఊరేస్తా మీరు దొంగల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారేమో నాకు డౌట్ గా ఉంది నోర్మై దొంగ పోలీస్ దొంగతనం చేశాను కాబట్టి నేను వాళ్ళు ఈ స్థితిలో ఉండగలిగాను నిజమా అంత ఆశ్చర్యపోవక్కలేదు చిన్నప్పుడు పలకలు బలపాలు కొట్టేసి చదువుకుని ఇప్పుడు ఇంతటి వాడి ముందా దొంగ కబుర్ లాపి దొంగలు పట్టుకుందాం పదండి ఆగండి ఇలా మూకుమ్మడిగా వెళ్తే దొంగలు పారిపోయే అవకాశం ఉంది మీరు అటెళ్ళండి మీరు ఇటెళ్ళండి నువ్వు నాతోరా 
क्या रे लफड़ा क्या है पुलिस आई थी उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या डोंट वरी उसको मेरे ऊपर छोड़ दो डर गया डर नहीं रहा मुसीबत आ गई तो क्या करना सोच रहा तो चले जाएंगे नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं जैसा सोचा था वैसा ही होना है अगर मुसीबत आए इस अपार्टमेंट को ब्लास्ट कर देना है अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तो वही टपका दर साल को राहुल गेट तकड़ा दी सर इपड़े दुर्रादी <laughs> 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 टू जीरो फाइव फोर जीरो फोर अंदर का नाच पर लेंगे अलग है हाँ रे नोपन जी न्यू टेल लो नहीं टेल तन माना पुल्लो इप्पर फुल एंड रहा ने नला तीन को चरण टे रोंडू फुल सिस्टानो हाँ वेल हेलो चल लो ने हेलो सारे इस तरह वाला
వెళ్ళనిస్తేనేగా అమ్మాయ <laughs> 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 వీర్రాజు కొడుకు కదూ నాకు అర్థమైన మ్యాటర్ ఏంటంటే మీ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు నో ప్రాబ్లం ఈ విషయం సీక్రెట్ గా ఉంచాలంటే నా చేయి తడపాలి మా దగ్గర వాటర్ లేదు సార్ జోక తడపడం అంటే అది కాదు డబ్బు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారంటే మీకు మంచి ఐడియా చెప్తా ఐడియా థ్యాంక్ యూ ఎవరికి కనపడకుండా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ముంబై మీ హమరా ఖాన్ పగడా గా యార్ ఖాన్ సే కుస్ ప్రాబ్లమ్ హే క్యా నై 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 కోయి టెన్షన్ నై బాంబే మే ఖాన్ పోలీస్ కే సామ్నే ము ఖోల్నే సే పహలె హమే హైదరాబాద్ కో ఉడా కే నికల్నా చాయి ముసలోడు పడుకుని గంట అయింది అయినా ఇంకా రాలేదు టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది త్వరగా వస్తే బాగుండు ఇదే ఫోర్ జీరో ఫోర్ 
बंगार श्रृंगार दरकिरा बाबू वाले मैनेजर्स डबल बैठे थे। क्या? नहीं कहो नहीं रात नहीं तो पीछे सुना रहा। इंतिका सेक्रेटरी है। अतने के वाटर टैंक अनका लेदो वर्क कोण दाट जूस कुनो चेस्ट आने डर। वाटर टैंक को बैना का। अदो टोंडा ले। आउनु ये सेक्रेटरी डी। अतने ये तो प्लेट वेतु उतना डर। ना नीला एल्लमान � उद्योगेवरावे <laughs> दंगोन कर दिगरेट अलवाटा बैग बा साफ्टवेर इंजीनियर का अम्मया दंग चाहिए दंग तुम चाहे मन सोके पड़को बेटर अदेपन अदे अरे सिंह दुटेयी गोल सर रोल गोल सर खाली मटेल सर खाली पेटल सर बदल अंत अदृष्टवरा वीड की क्लोरोफारम इच्छे पड़को आलरे मूस पड़कना डबू बंगार अम्मो इधित स्टां कुंभकोण बापता डबू तो नीत को मुफाल मसाली दोसकाई की मुक्कु चोगुल पेटिन अट्टु फेसु नुगुनु अमोटे लगे? हम्म, इवी मोटा 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 
నోట తప్ప ఏ మాట రాదా నీ నోట ఊజులు కూడా వచ్చు శాంపిల్ కావాలా వద్దు ఆ రూట్ లో వచ్చావా నేను గేట్ లోంచి వచ్చా ఓ కూల్ 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 డౌన్ బ్రదర్ బయటికి వెళ్ళి కోక్ తాగుతూ 50 50 పెంచుకుందాం పదా అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు మనల్ని చూస్తే అనుమానం వస్తుంది నేను ఈ గెటప్ లో వెళ్ళి వాళ్ళని మేనేజ్ చేసి వస్తా టైం దొరికింది కదా అని ఉడాయించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు నా సంగతి తెలుసుగా నీకు హలో ఎవడరా నువ్వు అందరూ దొంగ దొంగ అని భయపడుతుంటే సైలెంట్ గా పారిపోతున్నావు మాట్లాడవేంటి ఆ వెర్రి చూపులు ఏంటరా రే నాతో పెట్టుకోకు మువ్వలో కాలుద్ది నాకు అరే కొట్టానంటే అమ్ము అరగంట నుంచి వసబోసిన పిట్టలాగా అరుస్తానే ఉన్నాను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ చూపేంట్రా నేనెవరో తెలుసా సిఐ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ పోలీస్ స్టేషన్ రే ఏం బిల్డ్ పెట్టినారు బాబు ఆ లుక్ ఏంట్రా ఏంట్రా మాట్లాడవా మాట్లాడవేంట్రా చెప్పు సార్ 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 అతను తెలుగు రాదు సార్ తెలుగు తెలీదా ఆ ముక్క ముందే ఆడవచ్చు కదా తెలుగు ఒకటితో పెట్టుకోదు తీసుకెళ్ళు చల్ చల్ రే చల్ వీడేంటి మొత్తం వేసుకెళ్ళినట్టున్నాడుగా వీడేవాడండి బాబు నా కొంప ముంచాడు కరెక్టే ఈ బొమ్మకి దేమలేదు నికల్నా సిర్ఫ్ ఆధ గంట రా గయా చార్మినార్ బహుత్ బిజీ ఏరియా కల్ బ్లాక్ డే ఠీక్ ఏక్ బజే నమాజ్ కే వక్త్ యే వహా పర్ స్కూటర్ పార్క్ కర్కే ఆ జాయే ఔర్ యే బిర్లా క్లాక్ టవర్ పే బమ్ రకే ఆ జాయేగా दोनों ब्लास के दरमियान एक मिनट का वक्त रहेगा और सारे हैदराबाद में आतंक हो जाएगा ఇంకేమాట్లాడుకు
చెంచల్ కూడా జైల్ లో పడతావు అసలు సిన్సియారిటీ గురించి నీకేం తెలుసురా సీఎం గారు వస్తా నన్ను పిలిచి గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తానంటే నేనే వద్దన్నాను ఎందుకో పిఎం గారు తీసుకుందామనే అవును సరిగ్గా ఓసారి నాకు ఎలాగే జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో చచ్చిపోయాడా ఏంటి ఊరే ఊరే వెంకటేశు కులుకొచ్చేస్తుంది అలా సరే సరే శ్రీనివాసు రాకుండా ఏం చెయ్యాలా ఊరే ఊరే వెంకటేశు కులుకొచ్చేస్తుంది అలా సరే సరే శ్రీనివాసు రాకుండా ఏం చెయ్యాలా తీలు తగాల పాతీలు చెయ్యాలా చోకులెయ్యాలా చీట్ల పెక్కాడాలా తీలు తగాల శ్రీనివాసు రాకుండా ఏం చెయ్యాలా తినగిన 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 ఇక 
ಅಥವಾ ಎಪ್ಪದೊರ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾಗಣೆ ಸಾಕಾನ ಇಡು ಮೊಳಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಟ ಉಂಡೆ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ನಿನ್ನೆ ನೆಪ್ಪು ಸೋಲ್ನೆ ದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉದಂಗೋ ಗೆದ್ದ ಕದ ಈ ಮೋಟೈತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನ ಗುರುಂಚ ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಿಡಿ ಜುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪೀಕ್ ಕೊಲಾಚೆ ಓ ಬಾಬಾ ಮೋಟ ಗುರುಂಚ ಉತ್ತೆ ಈ ಮೋಗ ಭಾಷೆ ಇಂತ್ರ ಓ ಬಾಬಾ ಓ ಬಾಬಾ ಹೇ ಪಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತಾಗಡನ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೂಡ ನೇವ ಎಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಲೋ ಅಂತಲ್ಲ ಓ ಆ ಓ ಬಾಬಾ ಪಾ ఇదే మంచి టైం బయటికి వెళ్ళడానికి అమ్మయ్యా ఈ దొంగ దొరకట్లేదు ఎస్ఐ గడ ఒబట్లేదు ఇలే తల్పి చూకిసినారు సర్నే మనం వేసేద్దాం ఎవడ లాక్ చేశాడు వచ్చి వచ్చి ఇంత దూరం ఉందా ఇదేంట్రా ఎంతమంది వచ్చారు మన కోసం పోలీసులు వాళ్ళ గురించి ఎంతమంది ఎందుకు ఇద్దరత్తా చాలు అసలు ఏం జరుగుతుందంటావు ఏం జరుగుతో చూద్దాం ఇలాగేనా <laughs> 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 कोई अगर आगे आने की कोशिश की इस बच्ची को जान से मार डालूंगा समझे कोई आगे नहीं आना चलो पीछे हटो पीछे कोई नहीं आना पीछे हटो चलो मैं बोलता हूं पीछे पीछे कोई आगे नहीं आना कोई आगे नहीं आना समझे पीछे मैं बोलता हूं पीछे पीछे सब लोग पीछे पूरे मैं बोल रहा हूं पीछे हट जाओ वरना इस बच्ची को जान से मार डालूंगा हट जाओ मैं बोल रहा हूं आगे नया ना आगे नया ना मैं बोल रहा हूं बच्ची को जान से मार डालूंगा मैं बोल रहा हूं पीछे अगर आगे आए तो बच्ची को जान से मार डालूंगा मेरे 
है बात सुनो यहाँ से चले जाओ वरना बच्ची को जान से मार लूंगा आगे आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा सर समय इंफर्मेशन इच्छी सिटी ने का चवाइना मेरे गेल अवरपति 
ఆ బాబ్ పోనీలేండి వాళ్ల మాట ప్రకారం అన్నవరంలోనే పెళ్లి జరిపిద్దాం మీరు అనవసరంగా గొడవలు పడకండి ముందు వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసుకుందాం నాన్న మీరు మారిన మార్క్ పైన మా ఇద్దరు ఒకటే చెప్తున్నాం మా పెళ్లి ఇక్కడే ఈ క్షణంలోనే జరగాలి ఎలా కుదురుతుందిరా ఎలా కుదురుతుంది ఇంకా ముహూర్తాలు పెట్టించాలి కళ్యాణ మండపం బుక్ చేయాలి క్యాటరింగ్ మాట్లాడాలి బ్యాండ్ వాళ్ళు మాట్లాడాలి ఈ వేర్రాజు కొడుకు పెళ్లి అంటే ఆషామాషిగా ఉందా నీకు నేను దొంగనే